朋友们，大家好。今天呢，我在网上看到了一篇文章，说为什么很多硅谷的华人选择硅谷创业，而不是在硅谷创业？两边相比，有哪些优势与劣势？很多时候，我们都能听到都是硅谷人回国创业的消息，但其实，在硅谷创业的华人也不少，有早期做软件网站的，最近也搞了硅谷食堂。有做跨境电商的，等等成功人士，然后呢，他们又迁移到国内。在硅谷创业的华人确实有，只是比例相对少。主要原因是：一，在异国他乡，人生地不熟，人肯定要趋于保守，采用稳健发展的策略。加上现在硅谷列强都在狂招技术人员，而数学科技方面，中国人一直是强项。所以，国人一般偏向去这种公司拿丰厚的薪水和股票，而不是出来浪。第二呢，如果要自己出来自主创业，你要有绿卡或者国籍，不然你人都无法留在硅谷。绿卡要在大公司熬好几年，所以创业门槛对于硅谷的中国人比在国内的创业要高。第三呢，另外的时间和家庭原因。在硅谷的人，大部分在美国读研究生和博士的多，读完以后年纪也不小了，要拿绿卡呢，要等三五年，一下子又大了好几岁。同时，这个时期一般买了房、结婚，准备再考虑要孩子。这个时候呢，要绿卡等到一般要三十上下，同时有家庭和房贷的原因，所以呢，很难再出来创业。一般呢，在公司继续高管之路，这条路更稳、更体面，同时呢，确定性收入更高。所以这一类人呢，他们是不会考虑回国创业的。第四呢，美国人或者天生绿卡外国人在那边没有上诉的坎坷，同时呢，美国文化充满了对于冒险、创业和美国梦的宣扬，导致他们从小就热衷于创业，干一番事业。美国人大部分都是精英创业，名校名企毕业，牛校辍学，或者就是直接没读大学，但是从小就一直在磨练着那一技之长。比如说脸书的某早期员工，高中没毕业，但从小酷爱编程，所以呢，美国创业者呢，整个素质是很高的，涌现的好产品也较多。相对一比较呢，就感觉中国人的好创业项目基本没有了。第五呢是文化隔阂，就好像如果你去北京的创业潮的活动，你就会发现里面好多老外在中国创业，他们呢最后能做起来的也是寥寥无几。咱们呢下面再对比一下两边的优劣势。硅谷相对竞争环境健康，没有太多的同质化竞争和恶意抹黑等等。另外，国内没有那么浮躁。创业团队大部分的时候都是专注于打磨产品本身，另外网络环境好，查阅信息和技术文档都很方便，也有不错的创业活动和技术活动可以参加。国内的好处就是钱多、机会多，同时转速快，但是呢也浮躁，竞争极度激烈。两边相对的优劣势大致就是这些。其实，说实话，比较哪儿好哪儿坏并不太重要，重要的是坚持下来，沉下心干出东西来。如今的硅谷，除了是享誉世界的创新之都，也是全美国生活成本最高的地方，尤其是高昂的房价让人无法负担。中美都在快速的发展，市场规模可比。如果一个人想创业，一边面临着重重困难。连是否能合法留下来都不知道。另一边呢，毫无阻隔，可以无忧无虑地放手一搏。所以呢，大部分的人是会选择回国发展的，因为对这些人来说，国内更加容易创业或融资。真正在硅谷创业的中国人不多。如果说对在美国留学的中国人来说的话，人数就是太少了。大家今天从我的短视频里看到的背景。是洛杉矶的背景，而不是硅谷的背景。因为我在洛杉矶，所以没有办法去硅谷拍这个
背景哈。今天呢，就简单的跟大家聊到这儿，感谢大家的收看，也欢迎大家在评论区里给我留言。